prima puntata di Musica Fette Off e in questa nuova stagione abbiamo un ospite d'eccezione che è un amico che viene direttamente da Parma ma sta girando in tutto il mondo Marcello Giordani, benvenuto Grazie a voi, benvenuti anche voi a casa mia <ride> Allora, esattamente a casa tua perché in questo momento ci troviamo nel tuo garage Sì, diciamo che è in prestito da mia madre, però sì, diciamo che l'ho, l'ho conquistato con, con, tutti, con, con tutti tutta i miei la dischi. tua collezione di dischi Sì, che quasi fatto, tutta qua c'è. Che ci hai fatto ascoltare Ecco, eh, tu hai fatto un set particolare perché sì. volevi farci sentire qualcosa, diciamo, completamente italo disco Quindi un set che tu hai preparato E che cosa c'era di particolare in questo set? Allora, di particolare c'è diciamo tutto gli ultimi 15 anni della mia vita che da quando mi sono dedicato appunto alla ricerca di questi, di questi dischi che all'inizio era facile perché non li, non li cercava nessuno adesso sta diventando un po' più difficile in giro ce n'è un po' meno e no, è un sound che, che mi ispira tuttora non so, con le produzioni eccetera ho iniziato a collezionare e comunque per me è sempre un grande piacere insomma, suonare queste cose Tante cose che ho suonato, almeno tre, sono proprio made in Parma, perché ho messo Kirlian Camera, quindi Angelo Bergamini, che ancora stanno girando parecchio, e penso aver messo qualcos'altro che adesso non mi ricordo, perché il set l'ho preparato abbastanza velocemente. E sì, insomma, è una cosa che mi, mi piace, dischi che mi piace mettere, insomma. Tutto Beh, eh, cioè, in effetti hai detto una cosa molto giusta, cioè una volta era molto più facile trovarle perché l'italo è tornato tantissimo, come poi mi dicevi non si dice italo, lo diciamo solo noi. <ride> All'estero tutte le volte, cioè tutti eh, la chiamano italo e quindi si dice italo, in Italia è italo disco, non italo. Va bene, <ride> perfetto, ok, italo disco. No, eh, c'è un forte ritorno, ma anche poi di produttori nuovi, cioè non nuova ondata che ha ripreso queste sonorità sì diciamo che è stata un'onda eh, allora eh, è iniziato un po' tut- la riscoperta è iniziata nel 2000 2001 così e a livello mondiale dico e poi c'è stato un picco intorno al 2008 probabilmente ho contribuito anch'io con la nascita del mio blog Italo Devians appunto e, e poi è andata un po' scemando adesso sta tornando sento tanti DJ che comunque adesso poi non è che li sento tutti suonare però amano dire comunque che mettono Italo Disco comunque, cioè inseriscono Italo Disco nel set a me fa molto piacere perché anzi penso a tutti noi qua italiani insomma è una grande soddisfazione anche perché eh, la Italo Disco mh, è uscito anche poco tempo fa un, un documentario un'intervista ai DJ di, di Chicago tipo da Chip E come non so Marshall Jefferson per, e tutti dicono che sono stati cioè è, è stato il sound che ha creato poi l'House Music se sentiamo tipo dischi come Dirty Talk dei Clean MBO del povero Mario Boncaldo eh sì. e lui cioè per quanto mi riguarda è il primo disco house della disco storia, assolutamente è il primo house. disco house della storia e anche altri insomma, l'83 diciamo che è stato l'anno, l'anno che ha dato, ha dato il là a quello che è poi il sound elettronico che si è trasformato nell'house music e poi ovviamente gli americani, grandi geni. Quando scarseggiano le idee finisce che si ricicla quindi adesso la nuova ondata è la roba degli anni 90 che suonavamo sì, quando tu eri residente alle Folie dei Pigalli. Alle Folie dei Pigalli, diciamo sì, il periodo metà anni 90, io ho fatto la prima serata nel ma- maggio 95 credo e poi vabbè, fino al 2003 diciamo che ero resident apripista a vita perché <ride> non, non sono mai salito oltre all'apripista e nel 2003 poi dopo mi sono... Mi son tolto probabilmente per eh, appunto perché ero già in un altro stavo entrando in, in, in più in questo mondo della disco comunque una bella disco io comunque la disco music eh, colleziono cioè ricerco da sempre da quando ho iniziato e face, comunque in discoteca suonavo la house music però metà anni 90 come sai benissimo eh, 95 96 andava molto la house music sai col campione col sample 70 allora lì cosa succedeva che si andava a cercare disco originale disco originale il disco di Johnny Carry Street Facevi col campione. il lavoro che fa adesso un sample ecco <ride> esatto, eh, esatto praticamente sì però lì ti andavi, andavi nei, nel, alle, ai mercati del disco non esisteva Discox non esisteva YouTube cioè insomma per reperire i dischi io andavo da quello che mai ha intervistato prima di me Robert Passera e nel 96 gli portai una cassetta di Ronardi e con della musica che io non, assolutamente non conoscevo un titolo lui ascoltando il negozio mi ha detto 
disco per disco cos'era ricordiamo che Robby è stato al Paradise Garage eh sì. quindi vabbè quindi Robby, per me è un... Robby, vabbè. Robby è uno dei grandi di Parma assolutamente che lo salutiamo ciao Robby, ciao, Robby. grazie il warm up probabilmente è la parte più importante della serata perché comunque tu devi preparare il dance floor perché mi sì. piace dance floor perché sì, dance floor si... è bello, eh, bello, bello. Eh, preparare il dance floor per l'ospite no? quindi comunque tu rischi, rischi un bel po' nell'apertura che sembra la parte banale no? tu sì. come, come preparavi la serata? allora diciamo che io la preparavo a me in quel periodo mi piaceva molto la deep house quella un pochino viaggiona non troppo veloce eccetera quindi non mi dispiaceva neanche farla ovviamente accettavo la gavetta per quello che doveva essere e la cosa difficile del warm up e lo vedo adesso che per me alcuni DJ sbagliano, devi trovare la, ehm, la linea, cioè il, devi stare in mezzo tra fare, farti notare, però, no, però non puoi fare il tuo set come se fossi tu l'ospite. Esatto. Poi la, storia, la tua storia è cambiata con un blog. Sì, eh, è cambiata. Che, tra l'altro mi, mi hai detto più volte come si dice, ma preferisco farti <ride> dire a te così non sbaglio. Ma io magari è, è il mio blog, ma probabilmente sbaglio anche Lo la stesso, pronuncia. Stesso, ma è il tuo, quindi, quindi vabbè, Italo Deviance, non so, è Divians, Divians, Divians. Non lo so, in Italia si chiama così, Italo è una parola italiana, Italo è diventata Deviance. italiana. Sì, ma nel 2008 te l'ho detto, allora io eh, nel 2003 mi sono staccato un po' da quello che era il, il circuito house classico italiano perché mi aveva un po' stufato e, e in più stava entrando questa... Mi nel, no, nel frattempo io comunque ho fatto una 4, 5 stagioni o 6 forse allo Zanzibar a maniera di Ravenna però solo l'estivo con Dino Angioletti e gli Anzi Project, l'abbiamo creato diciamo noi nel 2003 e lì mi piacevano molto i primi due anni, poi dopo pian piano si è, è entrata questa minimal techno che comunque eh, era l'epoca, è vero. Sen, senza offesa a me, a me non, non piaceva, no. quindi mi sono, lì, oh, mi sono proprio quasi fermato, cioè non ho più comprato i dischi nuovi, eh. andavo sempre comunque a ricerca di dischi vecchi eh. e poi mi sono trovato con un, una buona collezione di, di Italo Disco ed era un periodo che insomma, mi piaceva molto ascoltarla. Un giorno, da, da un, cioè, un giorno senza neanche pensarci con, erano nati un po' i blog perché io andavo in altri blog a scaricare comunque e a conoscere soprattutto e poi compravo gli originali perché io non è che scarico e poi ho l'MP3 di quello che mi piace mi compro il vinile, compro il vinile. e ho detto beh, facciamolo per l'Italo Disco io comincio a registrare a ripare come si dice no? usiamo qualche termine un po' usiamo, usiamo i termini inglesi sì, che esatto, bisogna... che... così facciamo vedere che siamo attuali so, sono anziani eh, no, sì, no, no. Sono e um, ho cominciato appunto a registrare le mie cose e metterle su e ho visto subito tanto successo no? perché insomma ero, ero l'unico che aveva questo tipo di, in di momento, materiale in quel online. momento il tuo blog era l'unico? Ma diciamo, io, io penso di sì, c'erano alcuni blog che magari mh, mettevano, erano un po' più diciamo, trasversali a livello musicale, io l'ho voluto fare eh, più settoriale e poi con una, cioè, specifico, cioè, perché poi la cioè, per quanto mi riguarda la Italo Disco è fino all'83, c'è qualcosa 84 e qualcosa 85, ma parlo di 5 dischi in tutto perché poi diventa, sai, quel cantato vocal CC sì, sì. che insomma faceva un po'... Che non ti piace. Non mi piace. Perché anche del set ho sentito che è proprio una cosa che tendi a evitare. Sì, assolutamente. Il, non è, a me piace anche il vocal, però non, non quel vocal è troppo, troppo melodico. Cioè, troppo, quella lì è io... troppo piacione. Esatto, troppo... esatto, esatto. Quindi tutto quello che è il classico dance italiano anni 80 io non, non lo tengo neanche in considerazione quindi io ho, mh, mi sono registrato tutti i miei dischi soprattutto magari le strumentali che era anche più difficile da trovare eccetera e niente siamo, sono andato avanti così e nel 2009 eh, hanno cominciato a chiamarmi a fare serate in giro un po' per il mondo e a mettere appunto a mettere queste cose questi dischi <ride> ma da esperto mm. quali sono le caratteristiche della Italo Disco? Beh, le caratteristiche della, di quella che piace a me è la 808, la 606, la 303, della gran ignoranza perché questi cercavano, no? Molti, cioè, tu calcola che se vai da uno come, non so, eh, Paolo del Prete, oppure al, al povero Salvatore Cusato, oppure al povero Mario Boncaldo, o a tanti, no? E gli dici, ma cioè adesso lo sanno, ma all'epoca loro cioè, l'italo disco non esisteva, è stato, una, è stato un termine coniato da, 
da Mikulski credo della Zix Records eh, tedesca che lui insomma prendeva tutte le licenze ha fatto tante licenze di roba italiana e è stato lui che co ha coniato il termine coniato te lo il disco termine. ma già neanche allora in Italia era venuto fuori probabilmente solo lui la chiamava ha fatto tipo compilation con uh, chiamandola proprio Italo Disco e poi dopo è esploso vent'anni dopo ed è diventato quindi, un genere ed è diventato un genere ma inconsapevole perché questi qua ab, cioè, tendevano a, a copiare volevano fare un po' la new wave nord europea no? cioè, tendevano a copiare non so il Depeche Mode il, um, insomma quelle cose lì insomma la, la new wave la new wave ed è venuto fuori la, un, un misto tra dance uh, e proto house e proto, so. beh, proto house certo come dicevamo prima sì. quindi diciamo che il, il blog però è stato un po' un trampolino per te è quello che ti ha poi dopo portato al pubblico perché poi tu ti eri fermato, avevi un pochino abbandonato l'house, in quel momento lì... Mi sono riscattato, cioè ehm, in pratica io ho fatto eh, la prima parte della mia vita appunto a mettere i dischi nel... insomma io ero arrivato a mettere i dischi nel circuito più alto d'Italia, perché comunque lavorando con le folie di Pigalli io ho messo i dischi negli anni 90, non adesso, al Titilla, all'Ecos, al, non lo so, appunto al, eh, al, al King, vabbè, il King l'ho già detto, non lo so, comunque ho fatto tanti... Poi però ho visto che il mercato italiano è sempre stato statico, cioè non, io non ho mai visto altri DJ oltre a quelli già famosi dell'epoca che eh, siano emersi più di tanto, no? tipo me, gli, quelli che gli emergenti sono rimasti diciamo emergenti, io mi sono tolto... Emergenti per sempre. Emergenti per sempre, <ride> esatto. Possiamo fare un nuovo, Tendi sempre pro, un nuovo programma. Non emergi mai e proprio poi affoghi, no? allora ho detto prima da affogare e esco, emergo per i cavoli miei e mi sono fatto questa, mi sono tenuto questi anni a, a, cerc a ricercarmi le mie cose, mi sono ho aperto, ho, aperto, ho lanciato questo blog, Vabbè, certo. totalmente, un blogspot totalmente gratuito e, e lì, ma se, senza pensare a un futuro, semplicemente per una cosa mia di, di divertimento, e però insomma ha preso e lì ho cominciato a andare in giro e fare esattamente so, cioè solo ed esclusivamente quello che volevo fare io. C'è stata una risposta prima dall'estero o prima dall'Italia? Beh, assolutamente dall'estero. Io, ah no, in, allora, assolutamente dall'estero, però comunque in Italia ho tante persone che tutt'oggi mi seguono e, e mi hanno chiamato a suonare anche, anche, anche in Italia. Eh. Sono andato a suonare a Salerno, a Napoli, ho fatto Milano, ho fatto, ho fatto Roma. In Italia, realtà piccoline, Verona, realtà piccoline che comunque amano insomma, un certo tipo di musica. E... Fuori diciamo solamente dal concetto di business. Sì, diciamo di sì. Cioè, era... Sì, no, chiaro, chiaro. Invece, sai, tutto è festicciole perché poi sappiamo che negli anni 90 no, un DJ che organizzava una festa era uno sfigato, cioè non, poteva, non poteva farlo. Cioè un DJ che soltanto portava i biglietti, no? sai, metteva i biglietti in un bar era uno sfigato, perché c'erano i PR, no? cioè, l'art director che era, decideva lui se tu valevi o no. E poi c'erano i PR che erano gli scagnozzi che comunque dovevano no? eh, pubblicizzare il, il marketing, diciamo, mettere in pratica il marketing che l'art director aveva, pensava, stabilito, certo. aveva stabilito e i DJ. E la cosa che è cambiata negli ultimi almeno 10 anni, 12 anni, che invece sono i DJ adesso che organizzano le feste, io, io, <ride> io in primis, no? e, e quindi... È diverso l'approccio, cioè un, un DJ che chiama un altro DJ è perché sa esattamente quello che fa perché lo fa, hai capito? Non è semplicemente che lo chiama perché ah sì lui si è conosciuto, no allora sì lo chiamiamo perché porta gente, ti chiamavano proprio perché sapevano il suono che facevi, cioè ti chiamano tuttora perché sanno il suono che fai. Qual è stato secondo te fino ad oggi il momento più alto della tua carriera? E, come Marcello Giordani dici? Ma è più alto il, la, la, la soddisfazione più grande. Ma io una, una, una non, cioè in particolare no, diciamo che è dal 2009 che, che sto vivendo un, eh, un bel periodo, no? cioè un bel periodo a livello artistico perché ci sono state tante cose, ho iniziato col blog appunto per, per scherzo, è andato bene, poi abbiamo fatto sta festa qua a Parma con, con Ale, 
Alessandro e Apartment appunto e che volevamo assolutamente fare qualcosa in città abbiamo trovato la nuova location vabbè tu la sai tutta la storia eccetera e abbiamo fatto Beh, quattro no, anni no, è giusto, giusto raccontarla era sì. un piccolo club 200 persone piccolo, avete sì, fatto 200, una... 200 persone strette strette molto strette era un primo piano salivi per le scale era proprio un appartamento l'innovazione era l'invito che all'innovazione erano due e innanzitutto era il format che noi siamo andati da questo dal diciamo il padrone del di questo locale che poi vabbè, sotto l'evolution era un bar e sopra aveva questa stanza gli abbiamo semplicemente detto ok noi dobbiamo fare una festa e quando posso, a che ora bisogna chiudere alle due e noi abbiamo pensato fai l'aperitivo e vai a cena sai no? Pa tipico, tipico tipico italiano e non parliamo di Parma non no, no, no. diciamo l'Italia l'italiano prima del luna non, del non viene, viene a luna arriva hai capito e alle due chiudiamo allora abbiamo detto allora noi vogliamo fare una festa quindi o, vabbè, o la facciamo bene o non la facciamo quindi noi abbiamo dato limite di ingresso alle 11 ed ha funzionato all'inizio ovviamente la gente non ci poteva credere perché ti dicevano scusa ma io come faccio devo fare l'aperitivo devo andare a cena io le do alle 11 e ho detto guarda o fai uno o, fai, o vai a cena presto o vieni dopo l'aperitivo o se no vieni la prossima volta e ti organizzi abbiamo lasciato fuori amici perché comunque lo sapevamo sono tutti amici e quindi che, che non è una novità perché l'Inghilterra i club hanno sempre chiuso le due l'azienda ecco. chiudeva eh. le due cioè appunto dire. allora noi l'abbiamo fatto nel 2000 e 11, dove in pieno adesso secondo me adesso non vivi in Italia due anni però comunque l'aperitivo è un po' scemato forse ah, sì l'aperitivo è un po' scemato non è più, perché diciamo, non è più la novità non è più la novità invece là era proprio il clou e la gente niente poi alla fine ci, ci ringraziava fa, perché guarda alle 11 e mezza c'era un'atmosfera da 3 del mattino <ride> già tutti che ballavano alle 2 andavano a casa e chi non si sfasciava poteva anche andare il giorno dopo al mare a, o a farsi una camminata in montagna insomma quando abbiamo fatto questo party mi hanno detto questo, allora la gente, la, il fruitore normale di un club che può essere una nostra amica della musica non è nerd come noi che ci siamo su tutti i giorni, conosci i titoli qua, che magari, vedere... hai capito, viene, si diverte ascoltando, non so, ti faccio un esempio, no questo no, vabbè qua c'ho Michael Jackson Rock With You, sì. hai capito, però magari eh, alla mattina mentre va a lavorare si ascolta Ramazzotti, perché non è giusto che ognuno discoteca, fa una cosa. allora non dobbiamo pubblicizzare questa cosa a livello musicale noi, se si, uno va a vedere tutta la nostra comunicazione di apartment non c'è mai stato niente inerente alla musica che vi farà riscoprire, che vi farà capire qual è veramente la musica non abbiamo mai parlato di niente noi abbiamo semplicemente detto la cosa importante è l'atmosfera l'atmosfera è creata dalla gente voi venite, è una boh. serata super divertente e poi dopo è andata, ovviamente poi era la gente che automaticamente conosceva la musica e, e conosceva dei dischi che probabilmente non avrebbe mai, mai Ma... immaginato nella sua vita di ballare, anzi, di ascoltarsi poi magari in macchina, hai capito, al posto di, di Ramazzotti. <ride> Il tuo progetto principale adesso è Marvin and Guy con sì. Ale, giusto? Con Ale, sì. E quello è nato quando? Quello è nato eh, l'anno... Eh... Ale lo sa so sempre, io secondo, allora, tipo tre anni fa, tre anni e mezzo fa, comunque l'ultimo anno, anno e mezzo di apartment, e, e niente, è stata una cosa abbastanza naturale. Io già avevo il mio studio, facevo le mie cose. Ale insomma, suona un po' la chitarra, un po' il basso, così di studio non aveva tante nozioni. Mi ha detto: Ma perché posso venire da te? Proviamo a fare qualcosa. Abbiamo iniziato con gli edit, che anche era anche un edit disco, perché noi li facevamo disco. E poi pian piano ci siamo fermati, abbiamo pensato, abbiamo detto dai cerchiamo di andare un po' più su quella disco, non è che poi a meno che non sei Harvey o qualcuno che sono lì ma il mercato non è molto clemente con... <ride> e allora abbiamo detto facciamo delle cose comunque che ci piacciono, perché comunque noi di fare, in quel periodo è ritornata anche la di pausa in modo forte, stile la, sai quella tipo bicep, sì, no? Quei, sì. quegli organoni, settima sì. minore, sì, campionata, sì, sì. quella roba lì. Che hanno, a me sinceramente io non ne potevo più perché comunque l'ho fatta in tutti gli anni 90 ho detto per favore quella roba là poi suonarla, cioè produrla non era proprio, non, non faceva parte del mio, eh, delle mie capacità probabilmente la tecno io non ho, tecno pura intendo niente però nel frattempo abbiamo scoperto questi artisti no? che facevano queste cose un po' in mezzo tra la techno però sempre groovy eccetera arpeggioni, e abbiamo detto, arpeggioni, e abbiamo detto dai buttiamoci lì che secondo me sono cose che noi riusciamo a fare e, e niente e poi nato, siamo andati in questa direzione dopo un anno e mezzo e, e insomma e, qual è stato il primo successo? 
Beh, il primo successo, il primo successo è, stato, è stato quello che mh, è egoista su Iver Disc. Però era uscito un altro disco due, due mesi prima su Young Adults che si chiama Dance Ability, che, eh, che era. Cioè, secondo me è un successo a pari, la differenza è che la Young Adults era un'etichetta comunque che aveva già fatto qualche artista in, abbastanza importante, però non era hype come lo era Iverdisc eh, certo. e John Talabot. Quindi sai, uscendo su Iverdisc, eh, quello ha, fatto, diciamo, ha bucato il mercato e, e ci ha dato la possibilità di di uscire forte e poi ovviamente poi come, come facciamo noi no? conosci un artista e fai un po' una retrospettiva cerchi di andare a vedere quello che ha fatto in passato e poi dopo sì diciamo che quello che ci ha portato ci ha fatto uscire è stato egoista però secondo me anche Dance Ability io li metto sullo stesso piano come... e poi dopo da lì avete girato praticamente in tutto il mondo quasi. praticamente sì, e abbiamo girato in tutto il mondo ci hanno chiamato, siamo con due agenzie una per l'Europa e una in America e sì, è un anno che non ci fermiamo praticamente secondo te che ruolo ha giocato il blog, diciamo, l'essere conosciuto col blog per riuscire ad arrivare alle, a etichette importanti poi dopo nel, nel, nel prosieguo della tua carriera? Allora, diciamo che il mio blog, io vedo che ci sono tanti artisti importanti come tipo John Talabot, eh, fan del mio blog da, da, cioè da, mm, da 4-5 anni, cioè molto prima ancora che nascesse Apartment, ti faccio un esempio, quindi Marvin Gaye non esisteva, manco conoscevo Ale, quindi come gente come Trevor Jackson e poi tanti altri magari che hanno pseudonimi, adesso ci sono vari artisti importanti, quindi comunque mi dedicavano un po' di, di attenzione, adesso non dico che eh, abbia, cioè, quello che hanno fatto loro l'hanno fatto perché sono son bravi loro e non c'entra nulla con, no, con me, però comunque... Qualcosa all'orecchio arrivava. e arrivava. Io comunque un po' di conoscenze ne avevo, quando è partito il progetto Marvin Gaye io avevo già eh, stampato varie cose su um, Mule Music, Endless Flight, eccetera, Dirt quindi Dirt Crew prima, sì, e quindi abbiamo avuto, cioè le prime cose che abbiamo fatto, cioè, ci, eh, ci ho messo un attimo comunque a trovare un contatto per un'eventuale uscita, cioè comunque un, due contatti già ce li avevo, quindi eh, è, stato, è stato velocissimo. La, la prima uscita quasi immediata insomma no? ed è artista che adesso gira il mondo e possiamo dire vive di musica eh, quanto difficile è vivere di musica oggi? ma adesso è difficile di vivere di musica perché comunque il, il, il mercato è, que è quello che è cioè, eh, no, non pensiamo comunque che ci cioè, sono dei DJ che guadagnano delle cifre esorbitanti eccetera quindi però Diciamo che sopravvivo di musica, eh, ok? Non è che. No, no, beh, soprattutto la domanda forse è anche più che altro legata a. Tu che sei come, come me, un DJ vecchia scuola mm. e compri dischi e compriamo ancora sì. dischi, oggi la gente i dischi li compra molto meno e si, si stampa un disco, ma si stampa 300-500 copie. Sì, sì, assolutamente. Eh, beh, chiaro, adesso sai. Eh... Io quando ho comprato questi due qua sono ancora i giradischi miei di quando ho iniziato che me li ha comprati mio padre e mi dava 50.000 lire alla settimana di, di paghetta dimezzata a 25.000 lire per Perché pagare. ti aveva preso i piatti sì. e, e sono ancora questi Beh, Sono sempre quelli, sono, sempre sono quelli indistruttibili <ride> E in pratica... Ehm, e avevo due dischi perché io poi non avevo più soldi a parte qualcosa che mi allungava mia nonna con, con 25.000 lire andavo da Robert e, perché ancora non avevo la macchina perché avevo 17 anni dopo andavo poi anche al disco in a Modena e prendevo un disco italiano da 10.000 lire e uno straniero da 15 eh certo. e quindi però dopo questo io ho fatto i primi non so il primo mese con due dischi diversi che suonavo solo quei due lì e mettevi a tempo e così, po esatto. a memoria, a me a memoria. Sì. facevo delle cassette con due dischi Beh, cioè, dei, delle 46 con tutte le versioni tre messe tre volte dietro la dub eccetera di quei due e, e, insomma per, dovevi comprarti i dischi se no non suonavi cioè, io sentivo un disco e finché non usciva eh, già bisogna avere i soldi per comprarlo poi magari non davano il promo lo sentivi non so dai DJ come Coccoluto Ralf e tu ce l'avevi dopo sei mesi è successo a dove eravamo a Lione due settimane fa stava suonando e Ale mi ha detto guarda c'è un ragazzo lì che da quando abbiamo iniziato a Shazam acceso 
Oh, è anche una soddisfazione È una parte. soddisfazione E io ti dico eh, Ci ha beccato male Perché abbiamo messo un sacco di robe nostre Che usciranno sui verdi E quindi, quindi non... boh. Però, il, però adesso, adesso funziona così Cioè io non posso dire Che un ragazzino di 18 anni sta, sta sempre con Shazam Sta su Facebook Si scarica l'MP3 Inizia a fare il DJ Contractor eh, O con addirittura Insomma col computer eh, Ma probabilmente lo farei anch'io Beh, cioè, certo. Se io avessi 18 anni adesso farei la stessa cosa Allora dovevi comprarti due giradischi Dal valore che adesso spendere 2000 euro E dire a tuo papà mi investi 2000 euro no, ma... per... Hai capito? Poi i dischi devo comprarne almeno non so, due o tre alla settimana Sono come dire adesso 50 euro, 60 euro Cioè diventa una spesa, diventa una spesa. Hai capito? Quindi te la devi gestire pian piano cioè, Anche se, se ti chiamano a suonare dopo un mese che fai il DJ Vai a suonare con tre dischi <ride> Siamo in chiusura, io ti chiedo sì. l'ultima cosa che è più che altro un consiglio sì. eh, da DJ con anni di esperienza, insomma una carriera che sta dando i suoi frutti che consiglio daresti a un DJ, eh? proprio a quel ragazzo che dicevamo prima si sta mettendo lì eh, a suonare, vorrebbe fare quello che fai tu? Niente, di, sicuramente di, di, di avere pazienza perché sembra che, cioè, potrebbe sembrare tutto facile eh, insomma iniziare, fare, arrivare anche ad artisti no? perché prima se volevi arrivare comunque a un'etichetta dovevi, dovevi registrare il cd, mandargli una lettera dentro. Cioè, adesso ti sembra capito che trovi su facebook o su instagram o su twitter lo raggiungi sembra, però non è così facile e quindi sicuramente ci sono dei talenti che possono esplodere anche da un giorno all'altro perché abbiamo visto insomma, per ragazzi che eh, però insomma con questa appunto saturazione del mercato bisogna, bisogna resistere e, e poi dopo avere anche un po' di fortuna insomma sicuramente non, non esagerare neanche con la pressione nei, nei riguardi del, dell'artista eh, affermato dell'etichetta hai capito e, cioè riuscire ad avere un equilibrio sì, e, perseverare. e perseverare. Aver pazienza, Poi dopo, prima, perseverare prima succede meglio eh, insomma, Beh, certo, tutto lì. Certo, certo. va bene Marcello è stato un vero piacere piacere mio grazie, grazie e a te. in bocca al lupo grazie Crepi ciao ragazzi